sorry after 14 minutes uh, constant kind of problem and uh, uh, problem so we are able to connect now we will start our session so this many uh, both the language at uh, in between in marathi few people still have problem with understanding in hindi or uh, english so you know uh, तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का एक ही चीज आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज इट इट्स प्योरली प्योर एम्प्लॉज लाइफ साइकिल या कि जब कोई एम्प्लॉय किसी भी कंपनी में ज्वाइन होता है तो उसके बाद में क्या होता है व्हाट तो उसके साथ में वहां पर जो भी उसका चाहे उसका हायरिंग हो चाहे उसका नर्चरिंग हो चाहे उसका डेवलपमेंट हो चाहे उसका फीडबैक हो उसका परफॉर्मेंस रिव्यू हो तो दिस ऑल इज रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी अगेन कम्बाइंड विद टू वर्ड इंडस्ट्री रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू बिजनेस एंड देन इट इज रिलेटेड टू साइक Yeah, I am trying to switch uh, in mobile mode also, so at least there will be no problem. अगर नहीं होगा तो मुझे then location change करना पड़ेगा. Probably I need to go to uh, downstairs. Give me two minutes. Uh, I'll I'll just check. Deepu, can you hear me now? Am I clear? Yes, sir. Now it's sir. clear. Yes, sir. Yeah, so let's yeah, so let's continue. So can you see see my screen now? Do you see my screen? Yes, yes. So, what is my screen? What is showing on my screen? Industrial psychology ka notes showing or something else? Employee life cycle. Exactly. So, so let's let's discuss about this. Yeah. So, जब आप employee life cycle की बात करते हैं, हम जो industrial psychology में जो study करते हैं ना, ये पूरा का पूरा employee life cycle की study ही करते हैं. For example, पहला है attraction. Attraction means जब जब हम job के लिए किसी को बुलाते हैं, तो मैं पहले उसका job description बनाऊंगा. हमने इसके बारे में कल परसों और उसके पहले के session में discussion किया है. We have discussed a lot and in detail about this. And then we do the recruitment. So the recruitment part we are going to study in the next uh, block. So fourth chapter, the book fourth or the unit four, we are purely pure uh, studying about uh, employee performance management. So it doesn't say performance but development part. That's what we discuss uh, over here. Yeah. So uh, then in the next chapter uh, we are going to study about the recruitment. So we have employee attract kar liya, usko recruit recruit kar liya. उसको रिक्रूट करने के बाद में जो मेरे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है उसका परफॉर्मेंस अप्राइजल करना जिसके बारे में हमने कल डिस्कस किया हम परफॉर्मेंस अप्राइजल कैसे करते हैं हाउ डू वी डू द परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड एंड अप्राइजल में कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं अप्राइजल के टाइप कौन कौन से है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड सब्जेक्टिव इज मोर अबाउट द बिहेवियर ऑब्जेक्टिव इज मोर अबाउट 
uh, you know data driven sort of things so uh, question hamesha aata hai ki like kaun sa better hai uh, always so objective is better kyunki data driven hota hai but having said that kahin na kahin kisi tarah ka usme kuch kuch element jo hota hai wo subjective bhi aa hi jata hai for example so i met one of the c so you are not audible Sorry, sir, for interrupting you. You are not audible. i hope i am back to network can you hear me now yes sir but I'm so sorry again i think the traveling had an issue and then i i uh, really had a, a tough time to deal with this not planned but yeah. i am audible you can hear me well dipu cinderella farin uh, am i audible now yes sir yes yes sir yeah. i have i have changed now from wifi to mobile hotspot so then there will be no uh, intermittent problem like you know people are not able to hear me or Uh, those sort of problem okay so let's go back to our uh, discussion so this one uh, i was sharing you uh, till now ki industrial psychology jo hai usme usme we study about the same thing attracting talent that is recruitment uh, job postings then we recruit them then we do onboarding so when we do onboarding then after that we uh, discuss about a performance appraisal which is not less than uh, development then uh, recruitment part we are not studied yet we will study in the uh, next chapter 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 5 so yesterday we we discuss about halo effect 
yeah so second is distribution error we also discussed so what is the distribution error so distribution error is uh, something where you know jab wo koi return hota hai koi manager hota hai jab wo kisi apne team members ko apne employee ko jab rate dene ki bari aati hai to ek uske samne ek bahut sara challenge aata hai he faces a challenge he or she faces the challenge the challenge is ki abhi samjho i am a manager marin is my team member sindhela is my team member mariam is my team member shivani is team member khushi is team member aisha is team member jyoti is team member and fiza uh, is my team member so now abhi mai kisko kya rating do mujhe samajh mein nahi aa raha hai bahut difficult ho jata hai to mai samajh nahi pata hu so then what i do to theek hai ek kaam karta hu sabko char hi de deta hu okay so mere mere yahan par uh, if you see you know there are uh, different items so like attendance uska ek performance criteria hai communication uska second criteria hai following direction third criteria hai so it's again a subjective uh, fourth work quality or the work rejection mera uh, criteria hai productivity or the work quantity mera criteria hai so i decide ki main sabko ek hi rating de deta hu so i have four employee four five 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 four five 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 four 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 five four five four five five. So when you, when you do uh, this kind of thing, so that means clearly you are you are not doing your performance appraisal well. You are not rating your team member well. So this is called uh, error. Yeah. So <clears throat> so this is a leniency error. So remember, two types of error are one is bias error, in which I give one attribute to influence the rest of the team. I give the same rating. जैसे कि अटेंडेंस मुझे लगता है कि हाँ अभी दीपू जो है उसका अटेंडेंस एकदम परफेक्ट हंड्रेड परसेंट है रोज टाइम से पहले आता है आती है तो मैं क्या करूंगा अब उस पर चूंकि उसका पांच है तो वो मुझे वो अटेंडेंस वाले लोग अच्छे लगते हैं तो मैंने बाय डिफॉल्ट पांच पांच दे दिया सो हाउ डू वी कंट्रोल हाउ डू वी कंट्रोल दिस रेडर बायास एंड एर सो फॉर दैट वन वी हैव टू मेक अ फॉर्म्स विच इज एर रेजिस्टेंस या जैसे कि बास बा हो गया बिहेवियरल एंकर रेटिंग स्केल हो गया एमएसएस हो गया दैट वी यूज एंड वी असेस द परफॉर्मेंस दैट वी हैव स्टडीड स्टडी सेकंड रेटर ट्रेनिंग टू रिड्यूस एरर सो व्हाट वी डू वी ट्रेन द रेटर सो दे विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ एरर आई आई विल शेयर यू माय एक्सपीरियंस या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस लिए होता है फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मैंने एक सर्टेन परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सेट किया हुआ है i have set the criteria aligned with the goal of the organization for example tomorrow suppose each one of us 230 240 people we decide ki okay theek hai out of this uh, 25 30 people decides they will go for a ms psychology or ms psychology kind of course and we decide we will start our own entrepreneurship firm hum apna kuch start karte hain so we decide ki we will start a counseling online counseling portal called manashakti which will be our business also where so say uh, right now we are around 12 13 people so we we all uh, will start this portal where we will do a 30 minutes free session where we will counsel people but after that if you like our service you need to do a annual subscription you need to pay say 3000 4000 15000 30000 whatever amount we decide and uh, we aim humne goal kiya ki ऑर्गेनाइजेशनल गोल मन शक्ति हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि एक साल में हमारे पास कम से कम तीन हजार सब्सक्राइबर होना चाहिए हर एक सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर का जो फीस होगा दैट विल बी थ्री थाउजेंड सो थ्री थाउजेंड इंटू थ्री हंड्रेड सब्सक्राइब सब्सक्राइबर या सो थ्री थाउजेंड इंटू थ्री हंड्रेड सो लाइक अराउंड नाइन लैक्स रुपीज विल बी रेवेन्यू सो मेरा गोल सेट हो गया सो नाउ आई डिसाइड की ओके ठीक है अब मुझे उसका गोल सेट करना है सो दस लोग है दस लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है तो हर एक के हिस्से में कुछ रोल आएगा और पहला रोल होगा कि एवरीवन विल ब्रिंग एटलीस्ट क्योंकि मुझे तीन सौ लोगों को एनरोल करवाना है हम लोग दस लोग हैं तो थर्टी एनरोलमेंट थ्रू सोशल एंगेजमेंट दे विल एंश्योर तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल कर दिया लेकिन प्रॉब्लम क्या है मेरा एरर है मेरा बायास एरर है या मेरा लेनेसी एरर है दो काइंड ऑफ एरर है तो वो एरर आ रहा है मैं देख रहा हूं कि वो तीस लाना था 
बट चूंकि फरीन को एक केपीआई ये भी था कि उसको एक ब्लॉग आर्टिकल हर एक हफ्ते में लिखना है अबाउट मेंटल हेल्थ एक्सेट्रा तो फरीन ने वो लगातार हर हफ्ते किया हुआ है आई एम वेरी हैप्पी सो मैंने उसके बेस के ऊपर उसको जो बाकी जो केपीआई थे पंक्चुअलिटी रेवेन्यू एनरोलमेंट इतनी लोग कम से कम आने चाहिए पर मैंने फाइव 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 रेडिंग दे दिया सो ना I need to train people to remove. So how will I remove uh, this bias or error? To remove this bias or error, we do a rater training. So us jo rater hai, usko hum training dete hai ki aapko kaise karna hai, right? As an HR practitioner, uh, as an human resource professional, as an industrial psychologist, not not I'm not an industrial psychologist, but as an human resource professional, I need to always ensure how I remove this bias. So I'll tell you a real life story. Where uh, we trained around uh, 500 people, 500 people of a large company, large organization, on how to do reviews, how to do performance appraisal, how to rate people. The difference was before that everybody was getting four. Organization was. डी ग्रोविंग जैसे मैंने बोला कि मनोशक्ति अगर हमने स्टार्ट किया हमने प्लान किया कि 9 लाख रुपए का रेवेन्यू एक साल में आना चाहिए 300 लोगों का एनरोलमेंट होना चाहिए बट वो नहीं हुआ लेकिन हर कोई अपने आप को फोर रेडिंग दे रहा है फाइव रेडिंग दे रहा है मैनेजर भी रेडिंग दे रहा है तो उस एरर को करने के लिए देन आई ट्रेन द रेटर कि आपको रेडिंग कैसे देनी है रेडिंग का मेथड क्या है उसका फॉर्मूला क्या है सो वेन यू डू दिस देन यू कैन रिमूव दिस बायस सो दिस एवरीथिंग same way has been done here so rater training has also been undertaken in number of trials just give me a minute thank you so uh, sorry uh, short pause but that's that's how you remove the uh, error as of now my understanding if you ask me whether this question has been asked like whether how do you uh, reduce errors uh, इन परफॉर्मेंस अप्राइजल तो मैंने देखा नहीं है बट लेट्स लेट्स हैव लुक वंस वी कंप्लीट द सेशन या सो दिस इज वन ऑफ द वे व्हेन यू ट्रेन द पीपल सो व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस जॉब परफॉर्मेंस सो देयर मल्टीपल थिंग्स या लाइक सुपरवाइजर इवैल्यूएशन हिज सेंटिमेंट्स फॉर द सबऑर्डिनेट एंड सुपरवाइजर हिज मूड तो हम लोगों को एक बार जोकिंग ऐसा बोला जाता था कि अगर तुमने पेपर बहुत अच्छा लिखा है उसके बाद भी अगर उन्होंने तुम्हें कम मार्क्स दिए तो चांसेस है पॉसिबिलिटीज है कि उसका घर में उसकी बीवी के साथ में झगड़ा हुआ रहेगा बट या दैट्स ऑल अबाउट मूड तो होता है कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर इम्पैक्ट uh, होता है बट हाउ वी कैन रिमूव दैट बाय मेकिंग आवर अप्राइजल प्रोसेस रोबस्ट बाय मेकिंग आवर परफॉर्मेंस अप्राइजल प्रोसेस मोर डेटा ड्रिवन क्योंकि डेटा है तो आपका पसंद ना पसंद कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो डेटा है उसके हिसाब से आपको देना है क्या तो बाकी यू कैन रीड द बुक नेक्स्ट इज थ्री सिक्सटी डिग्री फीडबैक सो वी हैव डिस्कस अबाउट दिस इन दिस दिस इज एस्टेडे मुझे इसकी ओर देखने की जरूरत भी नहीं है बट बट जस्ट टू अगेन रिकैप वट बी स्टडीड एस्टरडे जब ये सवाल आता है कि व्हाट इज ए क्वेश्चन आया है एंड आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि ये दस मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है टेन मार्क्स या फाइव मार्क्स में आ सकता है प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज थ्री सिक्सटी फीडबैक व्हेन आई थ्री सिक्सटी व्हेन इट्स अ होल होल सर्कल काइंड ऑफ थिंग इट्स अ होल सर्कल काइंड ऑफ थिंग कि उसको पूरा हमें उसको व्यू में व्यू में देखना है तो थ्री डिग्री फीडबैक क्या होता है दिस ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द बायस फॉर एग्जाम्पल Uh, in in 360 degree, what happens? Those people who are associated with the person, जिसका performance appraisal करना है, जिसका performance देखना है कि उसने काम अच्छा किया है, नहीं किया है, उसके लिए जितने लोग उससे connected हैं, उसके काम से connected हैं, those people who are connected, they do, they provide feedback, and then the weightage is given. कि okay, subordinate will get 10%, uh, managers will get 40%. आउटसाइड वेंडर एक्सटर्नल वेंडर जो उसके साथ में डील करता है दे विल गेट ट्वेंटी परसेंट सो 
everybody so how will you write answer in the examinations you have to write like in 360 degree feedback mechanism is one of the one of the best mechanism for the performance appraisal this reduces the bias this ensure that the error will be minimum and in so now what happens in 360 degree uh, feedback you need to mention that in 360 degree, 360 degree feedback performance feedback or the performance appraisal feedback is given to the person by all the people who are associated with uh, the person the data, data is collected analyzed where it is given and it is completed so let us take again uh, one example so who is new here charles uh, is from the day one uh, let's talk to alka so alka can you hear me Hello, is Alka there? No response, so we can move to next. Uh, Jyoti? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let us take example of Jyoti. Uh, Jyoti, what do you prefer, Hindi or English? Or Hindi. Hindi. Okay. So, Jyoti, you have to take 360 feedback. Mm -hmm. Take your performance. So, आप आप समझिए कि आइडल में या किसी भी अफिलेटेड कॉलेज में एक प्रोफेसर है ठीक है ओके आप अब मुझे आपका परफॉर्मेंस अप्राइजल करने के लिए 360 डिग्री फीडबैक का मेथड यूज करना है तो हुँ. मैं आपका फीडबैक किस किस से लूंगा ओके सो कैन आई स्टार्ट या यू कैन स्टार्ट yeah so see if i'll speak about the professor professor are associated with the uh, student so definitely first feedback will be taken by the student okay second will be taken by to whom he is reporting his reporting manager can be principal okay so second will be from principal third uh, who are the teammates unke jo colleagues hai unse uh, third humko feedback lena padega fourth how he is going to deal with the office assistant and those who are into fourth class तो ऐसे करके एक ही प्रोफेसर का हम लोग जस्ट एग्जाम मतलब कि मिनिमम अगर मैं साइकिल पकडूं तो उसकी रेटिंग देने पड़ेगी प्रिंसिपल को स्टूडेंट्स को उनके कलीग्स को एंड चौथा जो रहेगा दैट विल बी एकदम फोर्थ क्लास पीपल ऑफिस असिस्टेंट हो गए या वॉचमैन हो गए लाइक दैट तो ये चार जन का हम लोग फीडबैक लेंगे उनका मीन निकालेंगे एंड द फाइनल रेटिंग विल बी गिवन फॉर द प्रोफेसर सो वी विल गेट द आईडिया कि एक्चुअली हाउ इज द पर्सनालिटी नहीं तो समटाइम कैसा होता है कि परफॉर्मेंस में जो उनको मालूम है कि हाँ ये हमारा परफॉर्मेंस रेट करने वाला है तो इन फ्रंट ऑफ देम दे आर वेरी गुड बट जूनियर्स के साथ वो इतना मतलब कि दे आर नॉट दैट दैट मच गुड तो दिस कैन बी अवॉइडेड बाय 360 डिग्री सो यू हैव अंडरस्टूड इट वेल so that way you know it, uh, uh, so what I want to understand to understand here बाकी सबको समझ में आया 360 100% आएगा ध्यान में रहे बुक में से आपको कुछ लेना है खुद से डेवलप करना है yes आपको डेवलप करना है एग्जाम पर आप कुछ भी लिख सकते हो प्रोफेसर का लोन का बस कंडक्टर का जैसे हमने कल बताया था एवरीथिंग यू कैन इंक्लूड या गोविंद एक क्वेश्चन था चार्ल्स हियर क्या चार्ल्स ये 360 डिग्री फीडबैक में सेल्फ असेसमेंट भी आता है क्या वो वो इस पे इंक्लूडेड नहीं है क्यों नहीं आ सकता वो भी आ सकता है बिकॉज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 360 हाउ आई सी सो एनीवे दिस विल बी अ बिट ऑफ टॉपिक so if you want to look if you have uh, ever used johari window hai na usme ek hota hai ki aapka self ke bare mein perception kya hai aur second aapka world ka aapke bare mein perception kya hai so you can use that tool it's available free so in a similar way 360 feedback mein aap khud ko bhi feedback de sakte ho so when i run 360 feedback for for anyone we ask the person to rate themselves on certain criteria certain uh, attributes not criteria and then similarly uh, so 360 i do not use for the performance management uh, i or i rather i'll say we not i 
so we use this for the development feedback but there are companies like taj i remember uh, when uh, i was part of one of the organization there uh, with somebody from somebody from sony she, she was the sales uh, sorry not sony uh, taj so she was the sales manager and end of the year i used to get a feedback form i have to fill for her like how was she as a relationship manager for uh, me so similarly she also has to give feedback to her similarly other people who are dealing with her will give the feedback 360 mein khud ka feedback bhi aa jata hai because when say, remember 360 ka matlab hota hai complete remember circle a circle ka angle kitna hota hai 360 degree so it's a complete whole 360 degree so everyone associated with that person including you uh, will give the feedback again uh, recapping whatever we have discussed remember बुक में से हमें पॉइंट लेना है हमें बताना है कि 360 डिग्री फीडबैक क्या है उसको डेवलप करके हमें आंसर देने हैं नाउ यू अंडरस्टैंड 360 सिक्सटी मीन एवरीथिंग सो उसमें क्या होता है उसके फायदे क्या है आपको वो सब बताना है एंड सेकंड देन व्हाट यू नीड टू डू इज द सेकंड पार्ट गिव एग्जाम्पल सो यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन राइट आई एम श्योर दो पेज तो आराम से भर जाएगा एंड बिना on the basis of your own understanding development your understanding so we will move to next four part is over so is there you can read from the book i will not waste time on that but again the smart job performance indicators can be characterized as objective objective which is quantifiable remember subjective we can quantify which is more like aspect kind of thing Like, अभी आज हम लोग यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो आपसे हर कोई अगर मुझे परफॉर्मेंस अप्रेजल देना होगा तो आप अगर सब्जेक्टिव देंगे I say saying voice is breaking. Uh, is this is problem with everyone, or it is only confined to Alka? Shivani said it's breaking a lot. Three sixty feedback is important. Yeah. So let's move next. I hope uh, the voice will be clearer later. So I said employee life cycle. Me now what we are going to study is a recruitment. Again, अपने दिमाग से आप ये बात निकाल दो कि like you know कितना difficult है क्या समझना पड़ेगा बिल्कुल नहीं. When you start writing exam, you read book once, make your notes and think think wisely. कि अगर आपको if you want to hire someone how will you do a recruitment how will you do next step aap usko kisi ko khali look ke base ke upar karoge ya aap alag alag method use karoge scientific methods is that aap sirf interview ke base pe bharose mat raho khali interview ke bharose mat raho better hai ki aap assessment tools bhi use karo aap different kind of methodology use karo so that will make it more perfect या क्योंकि हायरिंग कभी कभी गलत हो सकता है अलका सेइंग लॉट्स ऑफ डिस्टरबेंस इन कनेक्शन आई एम इन वेरी साइलेंट प्लेस इवन आई हैव सिस्ट ऑफ माय फैन सो इज दिस अ प्रॉब्लम आर यू गाइस स्टिल सीइंग दिस इज अ प्रॉब्लम नो सर ओके सो लेट 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 अस मूव अहेड सो इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इफ यू लुक एट द सिलेबस या there is a topics like job related characteristic psychological test characteristic of test for me if you ask me more important part is psychological test characteristic of test yeah and type of test so there are different type of test i'll i'll just take take you through uh, all this and i'll explain then type of psychological test and what is measured so one is based on format second based on what is measured what we are going to measure and then all the psychological test biographical information i have not seen that interviews that uh, uh, that that will be more uh, a kind of ask question 
and work samples and assessment electronic assessment so this is all we need to study so i see from importance point of one to understand assessment center what is assessment center and they are connected so 60 degrees are connected i'll explain you uh, why and how interview is another important aspects and type of psychological test the other important topics so kya hota hai the problem is if we will hire somebody just on the basis of interview that can never be a correct methodology right aap doctor ke paas jate hain hai na to doctor ke paas jate hain to doctor do tarah se aapke samne kaam karta hai ek aapko dekh ke seedha seedha aapko medicine prescribe kar deta hai you take that medicine and you get cured that's fine but sometime मेडिसिन बार बार कहने के बाद भी आदमी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर क्या करता है सो इन सच सिचुएशन व्हेन योर मेडिसिन डिस्पाइट एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग्स मेडिसिन प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन यू आर टेकिंग मेडिसिन यू आर नॉट गेट क्योर्ड सो व्हाट डॉक्टर एग्जैक्टली डू अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट प्रोबेबली एन एक्सरे और समथिंग और नॉलेज so same happens in interview also in, in uh, sorry in job selection also interview is one of the method this is a doctor medicine prescribe but interview because aaj mujhe hr mein 17 18 saal 20 saal ho gaye i have interviewed thousand of people so i know very well aisa mujhe lagta hai i know very well i can assess people properly so remember whenever you write answer jab aap answer likhte hain aapko sahi word choose karna bahut zaruri hai like instead of test using word diagnostic right instead of saying judge we have to assess as a psychologist we don't judge people we can we assess people we observe people so mujhe aisa lagta hai ki interview mein mujhe bahut experience hai to main jisko bhi aise assess karunga mera assessment 100% perfect hoga bilkul nahi kyunki mujhse zyada smart mera candidate hai wo itne interview de chuka hai to malum hai ki ek aise sawal puchne wala hai एंड उसकी तैयारी फुल करके आता है फुल प्रूफ करके आता है ठीक है क्योंकि वो तैयारी के साथ में जिसको जॉब लेना होता है तो वैसे में हो सकता है कि रॉन्ग हायरिंग दैट्स व्हाई वी एडमिनिस्टर टेस्ट सो दिस इज दिस होल चैप्टर इज अबाउट सेक्शन एंड ऑल दिस टेस्ट सो वी विल डिस्कस वन बाय वन सो फर्स्ट इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट सो व्हाट इज द साइकोलॉजिकल टेस्ट द साइकोलॉजिकल टेस्ट आर नथिंग बट अ um set of questioner and method which is administer on uh, candidate candidate or subject to uh, assess them on various parameter okay so test ki characteristic kya hona chahiye hamesha dhyan mein rakho ki characteristic of the test ek uski reliability honi chahiye ek uski validity honi chahiye jisko marathi mein uh, you can say pramanikta vaidhata sort of things so pramanikta reliability vaidhata validity so you need to write so when is reliability you wo jitni baar logo pe test karo uska answer same aana chahiye for example agar uh, ek test hai jiska naam hai uh, mbti so mbti kya karta hai ki meri personality ko ek naam deta hai istj ya is uh, uh, jj वैसे करके 16 डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी में से मैं इसको डिवाइड करता है एंड तो जब भी मैं टेस्ट लूं हर बार मेरा पर्सनालिटी टाइप सेम आना चाहिए अगर वो नहीं आ रहा इसका मतलब टेस्ट रिलायबल नहीं है अंडरस्टूड दैट रिलायबिलिटी सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेस्ट टेस्ट आर अगेन बेस्ड ऑन टेस्ट आर डिफरेंट टाइप्स एक सेम टाइप का टेस्ट नहीं आता है जैसे एक्सरे अलग है जैसे ब्लड अलग है ब्लड टेस्ट में आपका सीबीसी अलग है uh similarly a lipid profiling are those who understand uh, medical terminology so 
उस बेस के ऊपर यू नो ट्रस्ट के टाइप सॉरी टेस्ट के टाइप से कौन है ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट आप में से कितने लोगों ने कभी आईसीआईसीआई बैंक में बैंक का एग्जाम दिया है हैव यू एवर गिवन एनी काइंड ऑफ सच इंटरव्यू इन आईसीआईसीआई बैंक नो नो व्हाट हैपेंस आईसीआईसीआई बैंक जॉब उससे पहले आपका इंटरव्यू लेते नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट जो बैक ऑफिस वगैरह के जॉब के लिए जो आउटसोर्स नहीं है है ना तो दे कॉल यू टू अ स्पेसिफिक सेंटर आपको 30 मिनट का 60 मिनट का ड्यूरेशन होता है उसमें आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी आपकी क्लरिकल एबिलिटी क्लरिकल एप्टीट्यूड आपका इंग्लिश वोकैबुलरी उन सब के टेस्ट होती है उससे पैरामीटर दिया गया है उसमें एक साथ में सेकंड लो hundreds of people sit together and give examinations so now i mean is test ko hum kya bolenge individually administered test or the uh, group administered test group administrative test yes very simple matlab mona aapko book padhne ki zarurat bhi nahi hai aapko dekh ke samajh mein aa jayega bas aapko yaad rakhna hai ki psychological test ke type kya hai so group administered test is administered in a group together for example when you will clear a master M.A. and you want to uh, become a professor or you want to apply for PhD, uh, uh, so then you apply for UGC NET test or UGC SET test. Yeah. So this is actually a group administered test. This may pure India se ek saath log appear hote. Similarly, those uh, who know Which about one? government jobs, like sorry, sorry sir, interrupt you. बट आई है वन क्वेश्चन की साइकोलॉजिक एम करने के लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ता है मुंबई में मुंबई में साइकोलॉजी के लिए कोई टेस्ट नहीं है आ, आपको आपके ग्रेजुएशन के स्कोर के बेस के ऊपर होता है और no voice can't hear you properly uh, am i clear now no sir your voice is breaking now is it clear so in mumbai university it, there is no entrance test it's purely based on your bs score if you want uh, 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 if you want to get admission in department of applied psychology university of mumbai the best fees is hardly 8000 but your score matters so aaram se aapka it ke upar hona chahiye so uh, that is what required but if you want to take admission in tiss so there is a test entrance test which you need to clear similarly if you want to study uh, ms in abnormal abnormal or growth psychology i need to uh, sorry life span psychology which is available in jvs college fees is quite high 98000 or 1 lakh rupees plus per year so there you need to appear for the entrance test but in rest of the affiliated colleges including mithibai there is no test but your uh, score matters okay so now let's go back to our uh, focus so आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप वर्सेस इंडिविजुअली एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट सो नेट का एग्जाम हो गया सेट का एग्जाम हो गया गवर्नमेंट का जॉब का जितने भी एग्जाम होते हैं इसमें एप्टीट्यूड लिया जाता है जैसे कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट दिस ऑल आर द ग्रुप एडमिनिस्ट्रेट टेस्ट इंडिविजुअल टेस्ट इज अप्लाइड टू ओनली इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल विद फाइव पर्सनालिटी ट्रेट्स या डिस्क प्रोफाइलिंग हो गया या फिफ्टीन एफ्यू प्लस हो गया दिस इज ऑल आर इंडिविजुअली एडमिनिस्टर टेस्ट आई क्यू टेस्ट ई क्यू टेस्ट एस क्यू टेस्ट सो दिस ऑल आर द इंडिविजुअल एडमिनिस्टर टेस्ट सेकेंड क्लोज एंडेड वर्सेज ओपन एंडेड टेस्ट तो ये क्या होता है दिस इज मोर ऑन द बेसिस ऑफ द कंस्ट्रक्ट ओके जब हम क्लोज एंडेड बोलते हैं तो क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन के चार ऑप्शन दिए जाते हैं जैसे कि हमारा एम सी क्यू वाला एग्जाम आपको उसमें ऑप्शन ही नहीं है आपको क्लोज एंडेड में आपको जो ऑप्शन दिया उसमें से कोई एक सिलेक्ट करना है ओके 
ओपन हैंडेड में क्या होता है इट्स प्योर ओपन यू कैन राइट एनीथिंग ऑन दैट ओके सो पेपर एंड पेंसिल वर्सेस परफॉर्मेंस टेस्ट सो पेपर एंड पेंसिल टेस्ट में क्या होता है कि आपको पेपर पेंसिल या फिर ऑनलाइन आपको दिया जाता है जिसमें आपको सिलेक्ट करना है परफॉर्मेंस टेस्ट में सिर्फ लिख के नहीं होगा यू हैव टू एक्चुअली परफॉर्म दैट पर्टिकुलर थिंग जैसे कि आपको पजल सॉल्व करने के लिए दे दिया वेन यू विल डू योर एम एस साइकोलॉजी यू विल गेट ऑल दिस काइंड ऑफ दिस थिंग प्रैक्टिकल्स सो देन यू विल रियलाइज कि उसमें आपको एक्चुअली परफॉर्म करना होता है फॉर एग्जाम्पल आपको मेमरी टेस्ट एग्जाम्पल के लिए मेमरी टेस्ट क्या है मेमरी टेस्ट इज अ पेपर पेंसिल टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट परफॉर्मेंस टेस्ट बिकॉज आपको कोई चीज दिखाया गया है उसके बाद निकाला गया है अब आपको बताना है कि वो क्या था आपको अपनी मेमोरी वहां पे परफॉर्म करना है सो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ट टेस्ट सो नेक्स्ट इज पावर वर्सेस स्पीड टेस्ट वर्ड सिग्निफाइज स्पीड लाइक इट्स रिलेटेड टू टाइम कितने फास्ट आप करते हो पावर आप uh, कैसे करते हो सो अगेन टेस्ट बेस्ड ऑन वर्ड इज मेजर वट डू वी ऑल मेजर वन इज एबिलिटी इंक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी कॉग्नेटिव एबिलिटी साइकोमेट्रिक एबिलिटी सो दीज आर द एबिलिटी टेस्ट सो उसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट है नॉलेज एंड स्किल टेस्ट दिस टेस्ट इज प्योरली मेन फॉर चेक योर नॉलेज एंड स्किल टेस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको क्लरिकल uh, एप्टीट्यूड जो हो गया आपका हो गया नॉट क्लरिकल एप्टीट्यूड सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज वर्कबिलिटी टेस्ट जो हो गया दैट इज द नॉलेज एंड स्किल टेस्ट पर्सनैलिटी टेस्ट जैसे अगेन फिफ्टीन एफ क्यू प्लस हो गया दिस ऑल आर द पर्सनैलिटी टेस्ट टेस्ट इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट इट टॉक्स लाइक हाउ डू आई रिस्पॉन्ड इन एन इमोशनल सिचुएशन गिव मी अ मिनट फाइव मिनट्स आई तो so, आपको uh, मेरे स्क्रीन पे uh, कुछ दिख रहा है यस सो दिस इज द पर्सनालिटी टेस्ट इसको बोला जाता है 15 फैक्टर क्वेश्चनर प्लस 15 एफ प्लस टेस्ट जो बोला जाता है सो व्हाट डज इट टॉक्स इट टॉक्स अबाउट पर्सनालिटी असेसमेंट प्लस एडिशनल रिक्वायरमेंट लाइक रिस्पॉन्स स्टाइल स्टाइल and derived dimension like leadership style subordinate style influencing style so we will also find like big five profile uh, response style indicators criterion derived scales so this this is how it looks i can show you my report uh, sometime yeah so how this become reliable kyunki 15 factor question plus 1186 sample size mein administer kiya gaya tha uske base ke par 0.83% uska uh, reliability score aaya So that's why it is better. So this is personality assessment. This talks about thinking style, coping style. So when you give a test, then after that, you get a report like this. For example, if you want to see the role of the team of Govind, then you can see the role of the coordinator. How much is the score? 6.6. It doesn't mean he is good or bad. It all depends on the job it is required. If I have a job of coordinator, then there is no requirement. So the score is high or low, so I don't have any difference. ठीक है तो सिमिलरली टीम बिल्डर अगर मुझे टीम हैंडल करना है तो सटनली मुझे इसमें हाई स्कोर चाहिए तो वेर आई एम सिमिलरली लीडरशिप सिमिलरली सबोर्डिनेट सबोर्डिनेट स्टाइल 
influencing so you will also find um, emotional intelligence wala part over here so see this so this is the emotional 15 nifty profile mein uska emotional intelligence mein wo kya hai distance aloof hai ya empathetic hai low in intelligence means jisko apne khud ke knowledge pe bahut bharosa hai ya high hai theek hai wo feelings se affected hota hai ya nahi hota hai emotionally emotionally stable so this is all about the uh, emotional uh, intelligence wala score so let's go back to our um, book i hope i am making sense so emotional intelligence test similarly integrity test vocational interest test this is more done in order to understand ki in what career i am uh, interested so which career will be more suitable for me interviews and work sample is basically nothing more than ki kisi ko bhi job offer karne se pehle we ask him or her to perform on a sample work so again i am taking back to jewelry line ka तो आप मुंबई सूरत में कोई भी छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा ज्वेलरी कंपनी में अगर आप देखोगे किसी भी कारीगर को वर्क देने से पहले दे आस्क हिम और हर टू कम एंड डू थ्री डेज का ट्रायल वन डे टू डेज थ्री डेज का ट्रायल ये तीन दिन तक तो काम करके देखा तो उससे समझ में आएगा कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी स्पीड कितनी है सो दैट इज एक्चुअली अ वर्क सैम्पल उसको आपको अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलना होगा तो आप बोलेंगे उसको ट्रायल वर्क जैसे किसी को अगर ड्राइवर अपॉइंट करना होता है पहले तीन दिन देखूंगा तू गाड़ी कैसे चलाता है उसके बाद ही मैं तुझे जॉब दूंगा दैट हैपेंस सो दैट इज कॉल्ड वर्क सैंपल सो द होल बुक इज अबाउट दिस थिंग सो सो लाइक किसी के भी जॉब के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए वो नॉलेज है स्किल है एबिलिटी एंड अदर थिंग्स ओके सो ए एग्जाम्स में उतना मैंने देखा नहीं है आया है तो डोंट वरी अबाउट दैट साइकोलॉजिकल टेस्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टेस्ट सो देर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषताएं उसकी स्पेशलिटीज उसका कैरेक्टर उसका क्वालिटी सो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट अवेलेबल दैट कैन असेस हंड्रेड ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक द नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरेस्ट हेल्प डिटरमाइन विच टेस्ट इज यूज ओके फॉर एग्जाम्पल अ टेस्ट टू असेस म्यूजिक रिलेटेड एबिलिटी विल बी मोस्टली कंपोज ऑफ म्यूजिकल रिलेटेड प्रॉब्लम राइट Uh, a test uh, which uh, need a problem solving this will have a question related to problem solving how a person solve the problem a test of physical strength on the other hand will likely involve the lifting of heavy objects utha ke dikhao kitna tum utha sakte ho sort of thing so types of uh, so yahan par jo characteristic of test jo bola hai na ye mismatch hai when you write about the characteristic of the test so what is the uh, what should be the characteristic of a test what is a good test a test should have reliability validity uh, and uh, have enough number of questions uh, should be specific to the purpose so all remember that thing so type of psychological test group versus individual humne discuss kiya hai a group test can, can be administered to many people at the same time so uh, coming back to cinderella so give me example of two group test audible okay charles can you give uh, uh, give example of two uh, group uh, admit i am 
No, see, Mariam, you are going wrong. So, corona test or vaccination test has nothing to do with the psychology. We are, we are. Uh, no, it's not my. It's a network problem. So, uh, so, corona test, vaccination test, these are the tests, uh, are the medical test. Here, we are studying psychology. So, when we write the answer, we need to clearly think. So, group administered test in terms of psychology. So, in psychological test, what we do, we test people's performance, people's ability, people's knowledge, people's skills, people's personality, all these things. So when you you have to give example of the group administered test. So tell me two psychological tests that we have discussed uh, in the class also. Charles, would you like to share? Can I? Yeah, yeah, anyone. Yeah, so just, yeah, you had given example of UPSC exam. So UPSC exam may be jo hota hai, that is a personality test or the group administrative test. Or agar some job for railway ya bank ki koi bhi exams ke liye jate ho, so there will be a part of questions which is related to your personality. Right. So like civil service aptitude test when we uh, talk about this. So that is purely pure. Uh, a group test related to aptitude. Similarly, UGC net test, uh, MBA CET test, BR CET test, uh, this STET state uh, te teachers ability test, entrance test, uh, similarly CTET kind of test. So all these tests are the group administered test which is given in the group. So that you should remember. Yeah. So we discuss about this closed ended versus open ended. So okay, very simple. Sorry, sir, your voice is breaking. No audio. I do not know. This network is still a problem. So, am I audible now? Yes, sir. Yeah. Okay. Let's continue. I'll try to, you know, be uh, in the network area as much as possible. So, you have read. Uh, we have discussed about ability test. Ability test will also have like, like cognitive ability, like ment cognitive means mental ability test. So this is cognitive ability test, intelligence test, or general cognitive ability, the best known cognitive ability test, IQ test. Yeah. Similarly, psychomotor ability test. Psycho means psychomotor means the test uh, which you know uh, we uh, which evaluates how uh, able we are in coordinating with our different senses, eyes, ear. Etc. So, hum, uh, apne, uh, jo, uh, senses bolte hai, sungna, uh, ya, mehsus karna, skin, ear, nose, dekna, in sabke which mein kaise coordinate karte so that is called a psychomotor ability test to check how uh, we are there. So, this is psychomotor ability test. So, knowledge and skill test. We have discussed personality test. I have shown you sample emotional intelligence test. So uh, this again divided into trait type and the ability type. So remember one thing: ask a time mein agar aapko achha, successful banna hai, not achha, successful banna hai, chahe leader ho, chahe individual ho. To uske liye aapka emotional intelligence quotient, jisko bolte EQ, wo bahut high level pe hona. जरूरी है तो इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब ये नहीं कि आप पे इमोशन है ही नहीं इसका मतलब ये है कि डिफरेंट इमोशनल सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं आई कैन गो ऑन ऑन शेयरिंग दिस सिंपल एग्जांपल कैन बी कि आपने इमीडिएटली फेसबुक पे यूट्यूब पे ऑनलाइन कुछ वीडियो देखा आपने उसका वैलिडिटी चेक नहीं किया 
कितना ऑथेंटिक है कितना वैलिड है लेकिन इमीजिएटली आपका रिएक्शन आ गया और मी यू आर इमोशनली वीक नॉट इंटेलिजेंट इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन विल नॉट रिएक्ट विल गो थ्रू द डिटेल फाइंड द फैक्ट स्टडी एंड देन ठीक है लेट्स वेट फॉर अ राइट टाइम टू रियक्ट लेट वेट राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड या सो ए आई के दो टाइप का असेसमेंट है ट्रेड टाइप ट्रेड मतलब आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ओके एंड एबिलिटी कि लाइक आप सिचुएशन को किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हो दैट इज योर एबिलिटी इंटीग्रिटी टेस्ट उसमें दो है ओवर इंटीग्रिटी एंड द पर्सनैलिटी इंटीग्रिटी टेस्ट वोकेशनल इंटरेस्ट टेस्ट के बेसिकली आपका करियर एपिट्यूड टेस्ट होता है कि आप कौन से जॉब के लिए परफेक्ट हो या आप के लिए कौन सा करियर सही होगा आपके लिए साइकोलॉजी सही है या इकोनॉमिक सही है प्रॉब्लम है कि इंडिया में हम लोग वो टेस्ट कभी नहीं करते हम कोर्स करते इस बेसिस पे कि सबसे पहले कि नौकरी किसमें मिलेगी वेर वी लाइक इट अ जॉब सेकेंड वी डू अ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ की लाइक वॉट माई फ्रेंड्स आर डूइंग दैट वे सिमिलरली बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन okay so uh, there was network issue i think network is back so we are back i think some technical issue network issue so uh, interview ke upar definitely 10 marks mein question aa sakta hai so interview में क्या होता है कि लाइक समबडी हु वांट टू अप्लाई हु हैज अप्लाई फॉर अ जॉब हु वांट अ जॉब ही सिट्स देयर एंड अ पर्सन हु इज वेल ट्रेंड इन टेकिंग इंटरव्यूज ही टेक्स द इंटरव्यूज इंटरव्यू हैपेंस इन ऑल हायरिंग पोजीशंस एनी रिक्रूटमेंट डजंट हैपन विदाउट एनी इंटरव्यू या आई विल कम टू बैक आई विल कम बैक ऑन दैट मरियम सो so let let us first uh, complete the interview part so in in interview uh, there will be there can be one to one like a person who is taking interview or there can be a a panel interview where instead of one person the board jisme teen char log alag alag speciality ke log sath mein aate hain time bachane ke liye taki wo 10 logon se interview karne ki bajaye ek hi baar mein ek hi cheez hoke liya jaye so interview again there are two types unstructured to us mein kya hota hai ki koi structured question nahi hota मतलब मैं उस कैंडिडेट के साथ में बैठा हूं मुझे देखना है कि वो किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से रिस्पॉन्ड देता है रिस्पॉन्स देता है है ना सो इट मोर अ इनफॉर्मल काइंड ऑफ थिंग मोर अ कन्वर्सेशन काइंड ऑफ थिंग सो नॉर्मली अगर मुझे uh, किसी को मैनेजर लेवल पे या उसके ऊपर लेवल पे हायर करना होता है आई नेवर गो विद स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्योंकि मैं उसको अगर पूछूंगा फॉर फॉर एग्जाम्पल कि लेटेस्ट टेक फ्रॉम यू so shivani what is your background uh i am also i am a student particularly but i have worked in hr firm previously uh in hr yes uh what is your year of experience uh i just have one and a half year of experience okay so in one and a half year kind of experience i may still go for the structured interview i may ask like okay in hr what is your profile do you do recruitment do you do uh, recruitment recruitment so so what i may ask like my question will be like you know okay shivani hmm. tell me uh, something about yourself uh, shivani tell me the process that you follow while while uh, hiring somebody uh, shivani you tell me uh, what is the best format for the job descriptions what should include the job description all this structured because i want to test knowledge of the person yes 
but if shivani would have been an hr manager general list i would have not gone for this like okay shivani tell me what is the uh, gratuity act no i would ask that rather i'll say shivani okay in terms of gratuity uh, act did you face any problem any challenges in your organization uh, okay shivani tell me now uh, there have been a uh, judgment uh, came from a court uh, where HDFC bank has been asked to pay gratuity on the basis of uh, pay other than the basic. So what, what do you think in that? It's very open ended. So I want to see like how Shivani responds. So this is the difference between the structured interview and the unstructured interview. Structured, my question is fixed. What question I have asked, I have asked. Unstructured, very open ended. I am talking to him, I am talking to him, I am talking to him, I am talking to him. So that is the unstructured interview. Any doubt on structured and unstructured? No. So there can be semi-structured also. Okay, just say I put question, put some other structured yoga. Yeah, push questions over your unstructured yoga. Okay. The next question comes. What is the advantage of interview and what is the disadvantage of the interview? So again, you have to look at the answer. Not only Shivani, anyone. Anyone from uh, 230 plus people studying psychology. So, very, very simple. So, problem kya hai? Interview mein to ki human interact karte hai, uh, human behavior both kuch cheezo ke upar depend karta hai. I'll, I'll share my uh, experience with you. Um, 2014, 15, somewhere, I don't remember. So, I went to interview for. Uh, uh, this uh, one of the uh, well-known uh, company in jewelry. This message is the owner, yeah, the founder. He has been declared Bhagoda now, and uh, the sort of problem. So uh, I had my some work, important work. Though I fixed meeting at uh, I think at around two o'clock. I don't remember exactly, but two o'clock or sort of thing. But uh, I am sure that I will be late. So I informed in advance. I said I got some work, so I will be late. And uh, when I reached there, the person was very agitated and uh, like uh, the kind of question was asked is uh, completely shocking. I said, behave yourself. I have already informed you that I will be late. So there was no question that you need to react like this. And and top of that, the kind of question asked, oh. So in two or three years experience, you have done all this thing. I said, yeah, that's written in resume. So why are you asking question like this? If you want to ask specific, ask me, but uh, this is not the way you should take interview. So that, that was my instant reaction and the feedback to the person. But that's exactly what happens in interview. It is driven by the behavior of the candidate as well as the interviewer. So the person taking interview if the person is not in a good mood, if they have a uh, problem, if they are uh, uh, sort of time kind of thing so that happens. So I remember in one of the interview, I was rejected. And the reason given was like communication. I said, sorry, boss, you didn't ask me, you didn't spend more than two minutes with me. So how can you even uh, come to a conclusion that the, uh, it was rejected on the basis of communication? So what I felt like, you know, the uh, person was not interested or had all uh, different priorities. So all this thing happens in the interview. So advantage of interview. You have a face to face experience. You assess the candidate uh, there itself. Uh, you uh, can ask any doubt, any questions. You can verify or validate data. But the disadvantage is it is driven by the behavior of the candidate as well as it is driven uh, 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 driven by the behavior of the interviewer. Also, along with that, another problem, another problem of the uh, interview is like, you know, bias will be there. Perception will be there because I have perceived something. So many a time what happens is suppose Farin is staying in Virat and my job location is Riman Point. So on the basis of my past, uh, my past experience, I may uh, I may say that like you know, um, uh, people from Virar they do not travel to Nariman Point or sort of things, so not suitable. So that's a problem. So 
yeah so these are the disadvantage this has advantage as well as disadvantage work samples we have discussed this is same like trial <coughs> uh, before that uh, we will discuss about the biographical information <coughs> so what is the biographical information uh, you know what exactly happens like i want to give biographical information the world itself has a clarity it's all about all the required information about the life of a uh, applicant so in corporate world we do not call it biograph biographical uh, this thing we call it uh, employee detail yeah. form or job application form so what happens before interview people fill all the details like their name their address their uh, references where they have worked how they have gotten in the salary uh, and uh, if few questions we would like to ask us some kind of declaration we want to keep so this is the biographical information so mariam are you clear on that hello okay so that's all about biographical information um so next we will move uh, about uh, assessment center so assessment center is one of the most important aspect of um, employee development it's not used uh, it's no more used for the uh, performance evaluation it is more uh, more used for the uh, assessing uh, people and their development need so this started i think uh, when second world war happened Uh, at the time, I think in America, if I'm not wrong, it was very difficult to understand who will be fit for what kind of role. So then the assessment center is uh, center center was run, and there on the basis of the response or the uh, report came, uh, then people were assigned a right job, and the development plan was initiated. Now assessment center is run in many organization. Uh, to decide for the career progression or the career development of any employee so typically what is assessment center so in assessment center uh, we have studied about 360 feedback so data is collected through 360 feedback second thing whatever done is uh, a competency based interview somebody who is trained who is a trained psychologist and assessor uh, they they ask a competency based question to understand what is the competency of the individual and they record their responses so that becomes the second source third uh, a psychometric profiling is collected test is done and on the basis of that oral report is generated and a feedback is given to the to the individual and their development plan is done that is assessment center yeah so this can be uh, done offline this can be done in an electronic mode also so that's it so that's all about uh, the discussion till today so tomorrow we can uh, complete the remaining part any questions any anybody has any question on this hello okay so uh, then we will close discussion for today and uh, the remaining part we will discuss tomorrow okay sir thank you sir sir what will be the timing for tomorrow will you start again at 8 o'clock 8:30 you can come tomorrow so i need to check and i'll confirm back to you okay sir thank you very much Okay, I'm just going to